ஹாய் வணக்கம் 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 காரைக்குடி வாழ் மக்களுக்கும் காரைக்குடி சுற்றுவட்ட தர்மக்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான மாலை வணக்கம் இது ஃபன் லைஃபின் சிலம்பு ஐஏஎஸ் அகாடமி வழங்கும் காத்திட்டம் உங்களுக்காக தொகுத்து வழங்கிட்டு இருக்கிறது நான் கார்த்திக் பேசிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஒவ்வொரு வாரம் இரண்டு இரண்டு வீடியோ உங்களுக்காக தொகுத்து நான் வழங்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம டிஎன்பிசிக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஆர்ஆர்பி எக்ஸாமினேஷனுக்கும் தென் வந்து காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனில் முக்கியமான டாபிக் காமனாக இருக்கிற டாபிக் நம்ம வரிசையாக ஒன் ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ போன கிளாஸ் என்ன பார்த்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம முக்கியமான டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பாட சம்பந்தப்பட்ட மட்டும் இல்லாமல் சமூகத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயத்த ஒரு எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி உங்களுக்காக இன்னைக்கு கொடுக்கறதுக்கான காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கதிரியக்க தனிமங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கதிரியக்க தனிமம்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு ஓரலாக ஜென்ரலாக அதை பற்றி ஒரு ஒரு அனலைஸ் பண்ணி எப்படி இது இயங்குது எதனால் அணுக்கரு உலையை வந்து இவங்க வேணாங்கிறாங்க அணுக்கரு உலகி இதில் என்ன ப்ராசஸ் இருக்குது இது மாதிரி முன்னாடி ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சா ஃபஸ்ட்டு இதனோட ஸ்டார்டிங் என்ன கதிரியக்க தனிமம்னா என்ன அது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை ஃபஸ்ட்டில் இருந்து எண்டிங் வரைக்கும் ஓவரால் அப்படியே பார்த்துட்டு வர போகிறோம் இது ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிறவங்க என்ன <laughs> இப்ப இதோட பேசிக்ஸ் எதுல இருந்து கதிரிக்க தனிமனம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன இப்ப தனிமங்கள் நான் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பொருளும் அது உயிரற்ற பொருட்கள் அனைத்தும் பல் பொருட்களால் ஆனது எல்லா பல் கொள் பல் பொருட்களுமே அணுக்களால் ஆனது ஒத்த பண்புகள் அடிப்படைய இதுவே தனிமங்க அணைக்கப்படுகிறது அப்படின்லாம் பார்த்தோம் சொல்றது புரியுதானே ஒரு அணு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது ஒரு தனிமம் ஏன் ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிற ஒரு தனிமம்னா ஹைட்ரஜன் கட எலக்ட்ரான் எத்தனை ஒரு எலக்ட்ரானை கொண்டது ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான்கள் கொண்டதுனா ஒத்த பண்புகள் அடிப்படையில் ஒத்த பண்புகள் அடிப்படையில் கொண்ட அணுக்களின் தொகுப்பே இல்லை கூட்டமைப்பே தனிமங்கள் எனப்படும் தங்கம் ஒரு தனிமம் ஹைட்ரஜன் ஒரு தனிமம் ஆக்சிஜன் ஒரு தனிமம் ஹீலியம் ஒரு தனிமம் லித்தியம் ஒரு தனிமம் ஸோ அனைத்துமே தனிமங்கள் தான் அப்படின்னுங்கிறத நம்ம கிளியராக பார்த்தோம் போன வீடியோ பார்த்தோம் இது ஹெமிஸ்ட்ரி ஹெமிஸ்ட்ரி டாபிக் ம் சரி ஓகே ஃபைன் ஸோ இந்த தனிமத்தில் அது என்ன கதிரியக்க தனிமம் அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம யோசித்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு ஒரு தனிமங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு அணியன் கொண்டது அணி எண்ணெய் எதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் பத்து தடவை சொல்லியிருக்கேன் அணி எண்கள் எதை எதனை அடிப்படையில் பண்ணுறாங்கன்னா எலக்ட்ரான்கள் எலக்ட்ரான்கள் எப்பொழுதும் எதில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆற்றல் மட்டங்களை சுற்றிட்டு இருக்கோம் நம்ம எப்போதுமே பார்த்தோம் சரி இப்போ ஒரு 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 எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா இந்த எலக்ட்ரானோட உட்கரு இருக்கும் உட்கருவில் ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் இருக்கும் அதில் வெளியில் ஆற்றல் மட்டங்கள் இருக்கும் இந்த ஆற்றல் மட்டங்களை எலக்ட்ரான் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி தானே ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் பயிரிடப்படுவதனால தான் ஒரு வேதி வினைவுகளை உருவாக்குதுன்னு பார்த்தோம் சரி தானே இந்த உட்கருவில் எந்த ஒரு வினையுமே ஏற்படாது அது அப்படியே தான் இருக்கும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் வேணும்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஒரு இடத்துலேருந்து வாங்கும் உடனே ரெண்டு சேரும் ஸோ வச்சுட்டு ஓ வருது ஸோ ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ வருது இந்த மாதிரி சேர்மங்கள் உருவாவது தனிமங்கள் இரண்டும் தனக்கு தேவையான எலக்ட்ரான்களை பயிரிடப்படுவதால் உருவாவதே சேர்மம் அப்படிங்கிறத கிளியராக நம்ம பார்த்துட்டு அதெல்லாம் ஓல்டு வீடியோஸ் இப்போ கதிரியக்க தன்மத்துக்குள்ள ஏன் வரும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஒரு வேதி வினைகளுமே எலக்ட்ரான்கள் பயிரிடப்படுவதால் மட்டுமே நிகழ்கிறது அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஆனால் கதிரியக்க தனிமம் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொன்றோட அன் ஆட்டமிக் நம்பர் சொல்லுவாங்க இஜெட் அந்த எண்பத்தி ரெண்டு இல்லை எண்பத்தி மூணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் புக்கில் எண்பத்தி ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹைட்ரஜன் ஒன்று ஹீலியம் ரெண்டு லித்தியம் மூணு பெரிலியம் இப்படி வரிசையாக படிச்சுட்டே வந்தோமா ஒரு இருபது வரைக்கும் நம்ம ஷார்ட் கட் போட்டோமா இந்த மாதிரி நீங்கள் போய்கிட்டே இருந்தால் ஆவரத்தின் அட்டை மணி கொஞ்சம் வரிசைப்படுத்தினாங்கன்னு சொன்னேன்னா லாஸ்ட்டில் நம்ம கொண்டு வந்ததுன்னா மோஸ்ட்லி நீல் வரிசை இல்லைனா நவீன ஆவரத்தின் அட்டை மணின்னு பார்த்து போன கிளாஸோட முந்தின கிளாஸு ஓவர் பண்ணோம் அதில் எண்பத்தி ரெண்டுக்கு அணு எண் எண்பத்தி ரெண்டு மேற்பட்ட தனிமங்கள் இப்போ அணு எண் எண்பத்தி ரெண்டு அதுக்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் எதா இருந்தாலும் அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா தானாக அதாவது எப்படி சொன்னா வெளிப்படையாக ஒரு கதிரை வெளியிடுது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க நான் சொல்ற கான்செப்ட் புரியுதுங்களா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கதிரிய கதிரியக்கத்தை அந்த கதிரை வெளியிடுறதுனால இது கதிரியக்க தனிமம் அது என்ன கதிர் சார் அந்த ரேஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு புரியுதா சோ எண்பத்தி ரெண்டு அல்ல
e minus in the other mean ionian solo in the name mean ionio, either mean ionio, say the hatching So in the Kadira and the Yena so, Anukur Kula Nadaka, Vedi Vinegal, Anukuru Velula, Electrangle, Pirita Padaval, Nadiburga, Kadrika Tanimum, Anukuru Nul Nadiburval, Kadrika Tanimum, Rumba important, either Badipa Yer Padatum race, Badipa Yer Padatum or Kadir. Sora concept Puridinla? Huh? Say. If I either Nala, either when the R can do Pucha first, huh? Is the first R can do Pucha Mugusona, up in Gadem? I read the Etnuti, Tonuti R. A.H. Becker and Solanga. A H Becquerel. Hmm. Oracle Becquerel. So long. Becquerel. So long. Huh. A H Becquerel. Now, higher than that. Two hundred and thirty-eight. All right. Uranium. This is the most important. Now, we are going to talk about the most important. Now, we are going to talk about the most important. Now, we are going to talk about the most important. Now, we are going to talk about the most important. This is the year of 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 so, we can do the Uranian Mulamaga, Iron Tetan, the Tunutarla, Yeh Becquerel in Bower, is a candar in that. Yeh Becquerel in Bower, Yarnu, Nala Vitano, Ni TNBC, Tamil Bukulam, Bachir Pinga, Mary Quiri, Amayar or Topic La Patina, Bolani, the Candubitavana, Yeh Becquerel no Ruanga. So, Yeh Becquerel and Rudur, teacher, our Kila Irk student, the Amma Mary Quiri. If you have a link, you So, teacher is a teacher. If you have a teacher, you can see the teacher. If you have a student, you can see the teacher. If you have a teacher, you can see the teacher. If you have a teacher, you can see the teacher. If you have a teacher, you can see the teacher. If you have a teacher, you can see the teacher. If you have a teacher, you can see the teacher. If you you our Woodcar ruler is a new kind of new kind of new kind of new So, of new kind 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 of new ஒரு of new kind 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 of new இப்ப நமக்கு தேவையான இப்ப இது எல்லாமே எதுல நடைபெறுதுனா அணுக்கருக்குள்ள நடைபெறுது சோ செயற்கை முறையில நமக்கு கதிரியக்க தனிமம் வேணும்னா நாம என்ன முறையில பின்பற்றுறோம்னா அணுக்கரு மாற்று சிகிச்சை முறைன்னு வச்சுக்கங்க அணுக்கரு மாற்று முறை அந்த அணுக்கருவை செயற்கை முறையில மாற்றம் செஞ்சு நம்ம செயற்கை வடிவலான கதிரியக்க தனிமத்தை கொண்டு வரலாம் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அணுக்கரு சிதைவு மாற்றம் மூலம் செயற்கையான அணுக்கரு சிதைவு மாற்றம் மூலம் நம்ம கதிரியக்க தனிமங்களை கொண்டு வரலாம் செயற்கை முறையில் கொண்டு வரப்பட்ட கதிரியக்க தனிமங்களை தான் நம்ம ஐசோடோப்புகள் சொல்றோம் ரேடியோ ஐசோடோப்புகள் சொல்றோம் ரேடியோ ஐசோடோப்புகள் சொல்றோம் வேற ஐசோடோப்புகள்ல ரேடியோ ஐசோடோப்புகள் சொல்றோம் ஃபினிஷிங்கா சரி ஓகே இப்ப இதல எத்தனை வகைகள் இருக்கு இந்த ரேடியேஷனால இதுக்கு அணுக்கருக்கு என்ன சம்பந்தம்னா இதுதான் பேசிக் இத தெரிஞ்சாதா நாம அங்க போய் இங்க போய் முடிக்க முடியும் ஃபைன் சரி இப்போ அவங்க எப்படி சொல்றாங்க அப்படிን கேட்டிங்கனா ஒரு ஷீல்ட்ல இது ஒரு ஷீல்ட் இப்படி இருக்குنا வைங்கள இங்க ஒரு வந்து கதிரியக்க தனிமம் இது யுரேனியம் வெச்சுக்கங்க ஏதோ ஒரு கதிரியக்க தனிமத்தை ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கதிரியக்க தனிமம் வந்து என்ன ஆகுது அப்படினா கதிர்களை வெளியிடுது அப்ப கதிர்களை வெளியிடும் பொழுது அந்த கதிர்களை Kanda Pulatil Vacum Bode Kanda Pulana and Nasar Kanda Pulana and Nana Rend Magnet of Vacum Bode Nadu over year to say Kundi Ringla, the Yukundi Ringla, Adapurna Ganda Pula Ganda de la Pacatha Lerkers, Ada Ganda Pula. So Ganda Pula de Vacum Bode in the Kadirana de Muna Piri de So even de Mele Noki, Alava de Positive Noki, Ur Kadirana de Noki Sele de. 
பாசிட்டிவ் நோக்கி செல்லுதுன்னா நெகட்டிவ் நோக்கி சாரி நெகட்டிவ் நோக்கி செல்லுது நெகட்டிவை நோக்கி செல்லும் போது காந்த புலத்தில் நெகட்டிவ் நோக்கி அது செல்லுதுன்னு வச்சுங்களேன் காந்த புலத்தில் கதிரீக்க தனிமமானது காந்த புலத்தில் வரும் பொழுது ஒரு கதிரானது ஒரு கதிரானது நெகட்டிவ் அதாவது எதிர் திசையை நோக்கி செல்கிறது எதிர் மின்சுமையுடைய நோக்கத்தை எதிர் திசையை நோக்கி செல்கிறது அப்ப நெகட்டிவை நோக்கி எது ஓடும் பாசிட்டிவ் தான் ஓடும் அதனால இது நேர்மின் சுமை கொண்ட கதிர்னு கண்டுபிடிச்சாங்க இதுக்கு பேர் தான் அவங்க ஆல்பா கதிர்னு சொல்றாங்க ஸோ ஆல்பா கதிர்ங்கிறது ஆல்பா ரேடியேஷனுங்கிறது ஒரு நெக பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நேர்மின் சுமையுடைய ரேடியேஷன் ஆல்பா கதிர் மாற்றுக்கிறது கிடையாது இப்ப இது இப்படியே போயிட்டு இருக்கும் போது இது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இங்க ஒரு பாசிட்டிவ நோக்கி ஈர்க்குது அப்ப அதுவா கண்டிப்பா நெகட்டிவ் சார்ஜ் தான் இருக்கணும் ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜ் நத்திங் பட் பீட்டா பீட்டா ரேஸ் ஆல்பா ரேஸ்ங்கிறது பாசிட்டிவ் பீட்டா ரேஸ்ங்கிறது நெகட்டிவ் சிம்பிளா ஸோ இப்ப இது ரெண்டுமே விலகல் அடையுது காந்த புலத்தால விலகல் அடைஞ்சதுனால தான் இந்த ப்ராசஸே வந்துருக்கு ஒரே ஒரு ரேஸு காந்த புலத்தால விலகலே அடையல காந்த புலத்தால விலகல் அடையலனா நீ எந்த இடத்துல வச்சாலும் நான் போற பக்கத்துல தான் போவேன்னு நேரா ஒண்ணு போகுது அதுதான் பீட்டா ரே சாரி காமா ரேஸ் ஆல்பா ரேஸ் பாசிட்டிவ் பீட்டா ரேஸ் வந்து நெகட்டிவ் இது வந்து மின் சுமை அற்றது இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது உங்களுக்கு இதுல இருந்து ஃபுல்லா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இது காந்த புலத்தால விலகல் அடையுமா ஆமா விலகல் அடையும் இது காந்த புலத்தால விலகல் அடையுமா ஆமா விலகல் அடையும் இது காந்த புலத்தால விலகல் அடையுமா ஆகாது எதிய இதெல்லாம் காந்த புலத்தால விலகல் அடையுமோ அது மின் புலத்தாலையும் விலகல் அடையும் ஸோ ஆல்பா ரேஸும் பீட்டா ரேஸும் காந்த புலத்தாலும் விலகல் அடையும் மின் புலத்தாலும் விலகல் அடையும் ஆனா காம ரேஸு காந்த புலத்தாலும் விலகல் அடையாது மின் புலத்தாலும் விலகல் அடையாது அவ்வளவுதான் கான்செப்ட் ஸோ வேற என்ன இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்களா இதெல்லாம் பேசிக்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறேங்க சொல்லிக்கிறேன் இப்ப இதோட வந்து இதோட அலைக்கதிர் எவ்வளவு இருக்கும் எவ்வளவு நேரத்தில் இருக்கும் இதோட திசை வேகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்பா பீட்டா காமா இப்ப பைக் இங்க ஆச்சுக்கோ பைக்கு இது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசி பைக்கு இது வந்து அடுத்து டூ ஹண்ட்ரட் சிசி பைக்கு இது ஹண்ட்ரட் சிசி பைக்கு புரியறதுக்காக த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசி பைக்னா என்ன அர்த்தம் செம்ம ஃபாஸ்டா போகும் ஆனா பெட்ரோல் கொடுக்குமா சத்தியமா கொடுக்காது கொஞ்ச தூரம் தான் டிராவல் ஆகும் அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆல்பா ரேஸ் திசை வேகம் ரொம்ப கூட ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஆனா ரொம்ப தூரம் டிராவல் ஆகும்னா அதுதான் ஆகாது எவ்வளவு தூரம் திசை வேகம் அதிகமா இருக்குதோ அவ்வளவு தூரம் காற்றை அயனிகளாக்கும் திறன் அதிகம் ஆனால் நேரம் மிக மிக குறைவு இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா இப்போ ஹண்ட்ரட் சிசி பைக்னா மெதுவாக தான் போக முடியும் முப்பதுல நாற்பதுல தான் போக முடியும்னு வைங்களா ஆனால் போய் சேர்ந்துடலாம் ரொம்ப தூரத்தை ஆனால் அவ்வளோ திசைவேகம் கிடையாது எஃபிசட் பைக்கும் ஸ்ப்ளெண்டருக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி சரிதானே அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசினா என்ன அர்த்தம் திசை வேகம் கூட காற்றை அயனிகள் ஆக்கிறது இது நேர்மின் சுமையுடையது ஆனால் இது எத்தனை எவ்வளோ நேரத்துனா சிறிது நேரத்திலே இது வந்து முடிவடைஞ்சிடும் ஆல்ஃபா இதுக்கு அடுத்து பீட்டா இதுக்கு அடுத்து தானே அப்ப இதை கம்பேர் பண்ண இதோட திசை வேகம் கம்மி இதுவும் காற்றை அயனி ஆகும் ஆனா இதை கம்பேர் பண்ணா இது கொஞ்சம் தூரம் போகும் இது இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணா திசை வேகம் கம்மி ஆனா இது ரொம்ப தூரம் போகும் அவ்வளவுதான் இனிமேல் நீங்க இதை புக் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் சரிதானே சரி இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஆல்பா ரேஸ் பீட்டா ரேஸ்ல கழிச்சிடுறேன் இந்த வருஷம் இருக்கட்டும் நான் சொல்றேன் இப்ப இந்த ஆல்பா ரேஸ் பீட்டா ரேஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்க முதல்ல ஆல்பா ரேஸோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் சரிங்களா ஒண்ணும் இல்ல ஆல்பா ரேஸ்ங்கிறது ஒண்ணும் இல்ல இரண்டு எலக்ட்ரான்களையும் இரண்டு எலக்ட்ரான்களையும் இரண்டு நியூட்ரான்களையும் பெற்றிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப ஒரு இதுல ரெண்டு எலக்ட்ரான்கள்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் சொல்லக்கூடாது ரெண்டு நியூட்ரான் வச்சுக்கோங்க பாசிட்டிவ் அதான் ரொம்ப முக்கியம் இது இதுல ஒண்ணு ப்ரோட்டான் சொல்லுது ஒண்ணு நியூட்டான் சொல்லுது ஸோ ஹச்சி நீங்க ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களா ரூதர் போர்டு எப்படி வந்து உட்கருவை கண்டுபிடித்தாரு ரூதர் போர்டு உட்கருவை எப்படி கண்டுபிடிச்சாருனா ஒரு தங்க தகட்டின் மீது ஆல்பா கதிரை பாஸ் பண்ணாரு ஆல்பா கதிரை ஒன்னும் கிடையாது ஹீலியமோட நேர்மின் அயனி தான் ஆல்பா கதிரி பார்த்தோமா அதே தான் அது ஏன் ஆல்பா ஹீலியத்தோட இதை நம்ம ஆல்பா கதின்னு சொல்றோம்னா இதோட அணு எண் வந்து ரெண்டு அணுநிறை வந்து ஃபோரு 
ஸோ இதை தான் அவங்க என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஆல்ஃபா கதிர்னு சொல்கிறாங்க ஆல்ஃபா ரேஸோட கதிர் இது தான் டெஃபினேஷன் தான் புரியுதுங்களா சொல்கிறது அவ்வளோதான் சிம்பிள் லாஜிக் இவ்வளோதான் அப்போ ஒரு ஒரு தனிமத்தில் இருந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூரேனியம் தனிமம் இருக்குதுன்னு வைங்களேன் இப்போ யூரேனியம் வந்து நைன்டி டூ டூ தேர்ட்டி ஃபைவ்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதுக்கு இது பிரியுதுன்னா ஹச்சு இ ஃபோர் டூ தேர்ட்டி எயிட்டு ஆ டூ டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் யூஸ் பண்ணுவாங்க டூ தேர்ட்டி எயிட்டும் யூஸ் பண்ணுவாங்க கதிரியக்க தனிமத்தில் சரிங்களா இந்த டூ தேர்ட்டி எயிட்டுங்கிறது அட்டாமிக் மாசு இது அட்டாமிக் நம்பர் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இதில் இருந்து நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ரேஸ் வெளியாகுது இந்த ரேஸ் வெளியாகுது அப்போ என்ன வரும் இதில் இருந்து எப்படின்னா நைன்டி தோரியம் இதில் நாலு போச்சா டூ தேர்ட்டி ஃபோர் அவ்வளோதான் அப்போ இந்த தனிமம் இந்த ஆல்ஃபா ரேஸை விட்டுட்டு இந்த ஆல்ஃபா ரேஸை விட்டுட்டு மிச்சது ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு தனிமத்தை உருவாக்குது அப்போ என்ன சொல்ல வரனா ஒரு கதிரைக்க தனிமம் தான் இன்னொரு தனிமத்தை உருவாக்கும் மற்ற எதுவும் உருவாக்காது ஏன்னா இது உட்கருக்குள்ள நடைபெறும் மாற்றம் உட்கருக்குள்ள நடைபெறதுனால அந்த ஸ்ட்ரக்சரே மாறுது ஸ்ட்ரக்சரே மாறுறதுனால வேற ஒரு தனிமத்தையே இது உண்டாக்குது சரியா புரியுதா சொல்ற கான்செப்ட் புரியுதா அவ்வளோதான் ஸோ இதே நேரத்தில் பீட்டா ரேஸுங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது ஒரே ஒரு எலக்ட்ரானை மட்டும் குறிக்குது ஒரே ஒரு எலக்ட்ரானை மட்டும் குறிக்கிறது வந்து பீட்டா ரேஸ் புரியுதுங்களா சரி இப்போ இதுக்கும் நம்ம அணுக்கரு உழைக்கும் என்ன சம்மந்தம் இப்போ பாயிண்ட் இப்போ பாயிண்ட் கிட்டத்தட்ட வந்தாச்சு இப்போ இது தான் ரேஸன் பார்த்தாச்சு இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு சார் இப்போ இதோட இதோட பண்புகள் என்ன ஆல்ஃபா ரேஸோட பண்புகள் என்ன பீட்டா ரேஸோட பண்புகள் என்ன காமா ரேஸ் பண்புகள் என்னன்னு இனிமேல் உட்காந்து புக்கை பாருங்கள் சூப்பராக புரியும் சரியா இப்போ கான்செப்ட் இவ்வளோ தான் சொல்லியாச்சு இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதோட பயன்பாடுகள் என்ன இந்த மாதிரி அணுக்கரு இணையும் பொழுதோ பிளக்கும் பொழுது இப்போ அணுக்கரு என்ன வந்துருச்சு வெவ்வேறாக வந்துருச்சா இப்போ அணுக்கரு இணைவோ அணுக்கரு பிளவோ நடக்கும் பொழுது பிளவுனா பிளக்கிறது இணைனா இணைகிறது இப்போ ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் சேர்ந்து ஒரு ஹீலியம் உருவாக்குனா அணுக்கரு இணைவு ரெண்டு அணுக்கருவும் இணையுது அணுக்கரு பிளவுனா ஒன்று ரெண்டாம் ரெண்டாம் பிளந்து ரெண்டாம் மாறுது சரிங்களா ஸோ இதன் மூலமாக நம்மளுக்கு யூசேஜ் இருக்கா இல்லையா இதோட பாசிட்டிவ் என்ன நெகட்டிவ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இது இந்த ஆல்ஃபா ரேஸு பீட்டா ரேஸு காமா ரேஸு இதை வச்சு நம்ம மருத்துவத்துறையிலையும் நிறைய நிறைய யூசேஜ் இதை வச்சு நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஆனால் இந்த கதிரியக்க தனிமத்தினால உச்சகட்டமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சுற்றி இங்கே சுற்றி எங்கே போனால் அணுக்கரு உலைங்க அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் வந்து முக்கியம் நிற்கிறோம் இப்போ அதுதான் நம்மளுடைய மிகப்பெரிய ஒரு சோசியல் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் தாட்டாக ஒன்று அந்த சைடு இருக்குது அதுக்கு தான் இந்த கிளாஸை நான் இவ்வளோ தூரம் பொறுமையாக எடுத்து போயிட்டு இருக்கேன் சரியா சரி ஓகே ஃபைன் இப்போ அணுக்கரு உலைனா என்ன ஏன் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இந்தியாவுக்கு நம்ம அணுக்கரு உலை இப்போ நம்ம ஃபாஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ கூடங்குளத்தில் இருக்குது இந்த கல்பாக்கத்தில் இருக்குது ஸோ மற்றதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம ஏன் அணுக்கருவை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன் சொல்கிறாங்க அதாவது கரண்ட் இல்லைன்னா இந்த உலகத்தில் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ கரண்ட்டை நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் கரண்ட்டை நம்ம எடுக்கணும் தயாரிக்கணும் அப்படின்னா என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எனர்ஜிலேருந்து இன்னொரு எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணி தான் நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் ம் இப்போ பாருங்க காற்றாலைகள்ங்கிறாங்க காற்றாலை மூலமாக மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்கிறாங்க நிலக்கரி மூலமாக மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்கிறாங்களே இந்த மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு முதல்ல என்ன வேணும் சிம்பிளாக புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா ஒரு சக்கரை மாதிரி ஒன்று இருக்கும் இந்த சக்கரத்தை சுற்றி விடணும் சுற்றி விடும் பொழுது ஒரு எனர்ஜி வரும் அந்த எனர்ஜி எலக்ட்ரிசிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க இந்த சக்கரத்தை சுற்றி விடுறதுக்கான எனர்ஜி யார் கொடுக்குறா அவ்வளோதான் கான்செப்ட் நிலக்கரி கொடுத்தா நிலக்கரி மூலமாக நம்ம மின்சாரத்தை எடுக்கிறது காற்றாலைனா காற்று சுற்றுறதுனால ஐ மீன் விண்டு அதாவது காற்றாலைனா காற்றின் மூலமாக அந்த விண்டை சுற்றி அதன் மூலமாக எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறது ரெண்டு புரியுதுங்களா நான் சொல்கிற கான்செப்ட் இந்த நம்ம இந்த இது பேர் டர்பைன்னு சொல்லுவாங்க இதை நம்ம எவ்வளோ தூரம் சுற்றுறோமோ அவ்வளோ தூரம் ஃபாஸ்ட்டாக அதை கன்வெர்ட் பண்ணி எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வேட் மேட்ரு என்ன இதை சுற்றுறதுக்கு நம்ம எனர்ஜி கொடுக்கணும் அது எது மூலமாக கொடுக்கலாம் நீர் மூலமாக சொல்லலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நீ ஒரு 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 இதில் வந்து நம்ம எவ்வளோ தூரம் அழுத்தம் கொடுக்குறோமோ அந்த அந்த அழுத்தம் கொடுக்கும்போது அந்த டர்பின் சுத்த சுத்த இது எலக்ட்ரிசிட்டியாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்தோம் நிலக்கரி நல்லா தானே இருந்துச்சு அதையும் வேணாங்கினாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
அதுக்கு பேர் தான் அணுக்கரு உலைன்னு ஃப ஆரம்பித்து இப்போ வந்து நம்ம நிற்கிறோம் இந்த அணுக்கரு உலையை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சது இந்த கான்செப்டை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு கேட்டால் ரஷ்யா கண்டுபிடிச்சாங்க சரிங்களா ஸோ முதல்ல இதோட கான்செப்ட் என்ன இது எப்படி வந்து ப்ராசஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பேசிக் கான்செப்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இது ஏன் நான் இந்த கிளாஸ் இப்போ எடுக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது யூடியூப்லேயும் அப்லோட் பண்ணுறது காரணம் ஒரே காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் அதனால தான் ஒரு 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 சிலபஸ்லேருந்து பார்த்துட்டு ஒரு சோசியலுக்கு முக்கியமானுங்கிறதுனால தான் இதை நான் டெப்த்தாக அப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ம் சரி இப்போ அந்த அணுகர் உலையில் இது வந்து ஆபத்தா ஆபத்து இல்லையா அப்படிங்கிறத பொறுத்து அடுத்து அதுக்கு அதுக்கு அப்புறம் பற்றி அதை பற்றி பேசுவோம் இதோட பாசிட்டிவ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டினியூட்டியாக எலக்ட்ரிசிட்டியை கொடுக்க முடியும் ஏன் கண்டினியூட்டியாக எலக்ட்ரிசிட்டியை கொடுக்க முடியும் ஏன் நிலக்கரி இருக்கிறதுனால கொடுக்கலாம்ல அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது இது மட்டும் ஏன் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு தொடர்ச்சியான நிகழ்வு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தொடர்ச்சியான நிகழ்வுனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆட்டம் ஒரு ஆட்டம் வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஒரு அணு வந்து அணுக்கு ஒரு உலைனா என்ன அர்த்தம்னா அதோட உட்கரு இருக்கு பார்த்திங்களா என்ன நடக்குதுன்னா அந்த அணுக்கரு உள்ள உட்கருவை அடித்து பிரிப்பாங்க இது ரெண்டாக பிரியும் ரெண்டு நாலாக பிரியும் நாலு எட்டாக பிரியும் எட்டு இதெல்லாம் பிரியும் போது சும்மா பிரியாது ஒரு எனர்ஜியை கொடுத்துட்டு தான் பிரியும் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா ஒவ்வொரு அட்டாமிக் ஒவ்வொரு ஒரு அட்டாமிக் ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு நியூக்ளியஸும் ஒவ்வொரு ஒரு அணுக்கரும் பிரியும் பொழுது சம் ஆஃப் எனர்ஜியை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டு தான் அடுத்ததுக்கு போகும் ஸோ எனர்ஜி ரிடெ ரிடெக்ஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த எனர்ஜி அப்படியே கப்புன்னு பிடிச்சி ஒரு டைர்பைனில் போட்டு சுற்றி அந்த டைர்பைனை சுத்த விட்டு சுத்த விட்டு சுத்த விட்டு ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி எடுத்துடுறாங்க புரியுதுங்களா இது வந்து எப்படின்னா இது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இந்த தொடர்ச்சியான நிகழ்வு மூலம் ஆற்றலை எடுத்து அந்த ஆற்றலை நீராவியாக மாற்றி அந்த நீராவி மூலமாக நீராவி அழுத்தத்தின் மூலமாக ஒரு டர்பைனை சுற்றி இதில் இருந்து ஒரு ஹீட் எனர்ஜி வரும் இதில் இருந்து ஒரு வெப்பம் உருவாகும் இதில் இருந்து ஒரு ஆற்றல் உருவாகும் அந்த வெப்பாற்றல் அப்படியே போயிட்டு நீராவி ஆற்றலாக மாற்றி அந்த நீராவி ஆற்றலை டர்பின் வழியாக சுற்றி அது டர்பின் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த இது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த சைடு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டியை கனெக்ட் பண்ணுறாங்க இதுதான் ப்ராஜெக்டோட ஒரு 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 பேசிக்கான கான்செப்ட் இதில் எதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யுரேனியத்தை மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க யுரேனியம் நம்ம நாட்டில் நிறைய இடத்துல கிடைக்குது நீங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் ராஜஸ்தானில் இருக்குது அரவலியில் இருக்குது கேரளாவில் கேரளாவில் ம கடற்கரை மணலில் இருக்குது ஸோ அங்கே இங்கே இருந்துகிட்டு இருக்குது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அங்கேயே இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ யுரேனியம் நம்ம நாட்டிலே கிடைக்குது ம் ஆனால் இது நம்மளா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா அதுதான் கிடையாது இது வந்து ஒரு ரஷ்யா உள்ள ரஷ்யா மூலமாக நம்ம இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணக்கூடிய விஷயம் இப்போ இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நெகட்டிவ் லாஸ்ட்டில் சொல்லுவேன் பொறுமையாக இருக்கணும் சரியா ம் சரி இப்போ ஆக்சுவலாக இதோட ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யுரேனியம் தனிமத்தை இப்போ டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் வைங்களேன் இப்போ யுரேனியம் தனிமத்தை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் அப்போவே சொன்னேன் ஒரு அணுவில் அணு உட்கருன்னு இருக்கும் அந்த உட்கருவில் என்னென்ன இருக்கும் ப்ரோட்டானும் நியூட்டானும் இருக்கும் இந்த ப்ரோட்டானும் நியூட்டானும் இருக்கும் வெளியில் வந்து எலக்ட்ரான் சுற்றிகிட்டு இருக்கும் இந்த அணுவோட உட்கரு உட்கு அந்த உட்கருவோட கட்டமைப்பு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் மற்ற தனிமத்துக்கு பேஸ் பட்டர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது எதன் அடிப்படையில் சேருதுனா இந்த புரோட்டான்களும் நியூட்டான்களுக்குள்ள அந்த பிணைப்பின் மூலமாக அந்த நிலைப்புத்தன்மை மூலமாகத்தான் இது ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இன்னும் புரியணும் மாதிரி சொல்லணும்னா இது வீக்காக இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செயின் வச்சுக்கோங்களேன் செயினை எந்த செயின் சைக்கிள் செயின் வச்சுக்கோங்க லிங்க் லிங்காக கொடுத்துருப்பாங்க பாட்ராஸ் பாட்ராஸ் குண்டாக கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பாட்ராஸ் குண்டை ஒன்று எடுத்துகிட்டா என்ன ஆகும் எல்லாமே சர்ச்சுன்னு போயிடும் ஒரு பிணைப்பு இல்லாமல் போயிடும் ஸோ இதெல்லாம் நிலைப்புத்தன்மையற்ற உட்கருக்கள் இதெல்லாம் ஈஸியாக டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடும் என்னடா சொல்ல வர தம்பி அப்படின்னா ஸோ இந்த நிலைப்புத்தன்மை அற்ற யுரேனியத்தோட உட்கருவில் ஒரு நியூட்ரானை வச்சு அடிக்கிறாங்க ஒரு நியூட்ரான் துகளை வச்சு அடிக்கிறாங்க நியூட்ரான்கிறது எண்ணெய் ஒரு எண்ணெய் வச்சு எதை இந்த யுரேனியத்தை அடிக்கிறாங்க இந்த யுரேனியத்தை அடிக்கும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆகும் அதாவது என்ன அர்த்தம்னா முட்டை முட்டை முட்டையாக இருக்கு தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி ரெண்டு டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு அட்டாமிக் மாசம் வந்து டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு இருக்கு இந்த இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சும் அப்படியே பிரிஞ்சு ஒரு ஒரு குரூப்பாக அங்கே இங்கே ஸ்பிளிட் ஆகும்
இதில் இருந்து பிளவுபட்டது மூணு நியூட்ரான்கள் எஞ்சி நிற்கும் மூணு நியூட்ரான்னா இங்கே இருக்குல்ல இந்த நியூட்ரான் இப்படி அடிக்குது அடித்து ஸ்பிளிட் ஆகுது இங்கே கிரிப்டான் வந்துடுது இங்கே பேரியம் வந்துடுது இதில் இருக்கிற ஒன்று இதில் இருக்கிற மிச்சர் நியூட்ரான் வந்துடுது இந்த நியூட்ரான் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு 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 யூரேனியத்தை அடிக்குது உடனே ஒரு கொஷின் கேட்கக்கூடாது நம்மளுக்கு தோணும் இங்கே தான் ஒரு யூரேனியத்தை அடிச்சுட்டு இல்லை அப்படி இங்கேனும் ஒரு யூரேனியம் வரும்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இது ஒரு அணு இது ஒரு அணுவோட ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு யூரேனியத்தோட ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது நான் சொல்றது புரியுதுங்களா ஒரு ஒரு தனிமம் ஒன்று இருக்குன்னா ஒரு தனிமம் ஒன்று இருக்கு இப்போ ஹைட்ரஜன் அர்த்தம்னா ஒரே ஒரு கட்சி தான் இருக்குன்னு அர்த்தமா அப்படி கிடையாது அது ஃபுல் எல்லாம் சேர்ந்தது தானே அந்த தனிமங்கள்னா ஒத்த பண்பு உள்ள அணுக்களின் கூட்டமைப்பு ஒரு தனிமம் சொன்ன ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதில் இருக்கிற இன்னொரு யூரேனியத்தை அடிக்குது இப்போ இது யூரேனியத்தை அடிக்கும் போது இது என்ன ஆகுது ரெண்டு ஸ்பிளிட் ஆகுது ரெண்டு ஸ்பிளிட் ஆகுது ரெண்டு ஸ்பிளிட் ஆகுது இங்கே மூணு போயிடுது இங்கே மூணு போயிடுது இங்கே மூணு போயிடுது இது மூணுங்கிறது என்னென்னா திரும்ப இந்த மூணு இந்த ஒன்று மூணாக மாறினிச்சா அப்போ இதுக்கு ஒரு மூணு வருது இதுக்கு ஒரு மூணு வருது இதுக்கு ஒரு மூணு வருது இப்போ இந்த மூணு இன்னொரு யூரேனியத்தை அடிக்குது இன்னொரு யூனியத்தை அடிக்குது இது வந்து நிறுத்தவே முடியாது புரியுதுங்களாங்க <laughs> இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஷீல்டு ஒன்று இருக்குது இதில் வந்து ஒரு இது மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்காங்கன்னு வைங்க சும்மா இதில் வந்து ராடு வச்சிட்றாங்க ராடுனா என்னென்னா யுரேனியன் ராடு யுரேனியன் ராடு இங்கே வச்சிட்றாங்க இப்போ இதுக்குள்ளே என்ன வைப்பாங்கன்னா தண்ணி வச்சுக்கிறாங்க அது பேர் மாடுரேட்னு சொல்கிறாங்க மாடுரேட்னா ஒன்றும் கிடையாது அதிகமான வெப்பத்தை குறைவானதாக ஒரு நடுநிலைத்தன்மை கூட மாடரேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கு மேக்சிமம் நீர் யூஸ் பண்ணுறாங்க வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை கிராப்பைட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிலாம் ட்ரை வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம அணுக்கர் உலையை பொறுத்த வரைக்கும் மும்பையில் ஒரு அணுக்கர் உலை இருக்குது அப்சாரான ஒரு அணுக்கர் உலை இருக்குது அங்கே வந்து பியூர் வாட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க மற்ற இடத்துலையும் ட்ரை வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா கன கன நீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ கன நீரை தான் மாட்ரேட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாட்ரேட் எதுனால யூஸ் பண்ணுறாங்க எதுனால மாட்ரேட் மாட்ரேட்டுக்குள்ளே தான் வைக்கணுமா சும்மாலாம் வைக்கக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ராடு இது வந்து ஃபியூல் ராடுன்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் மேஜரே காம்போனண்டே இதுதான் யுரேனியம் ராடுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் இருந்து இந்த இது வந்து அடிச்சு 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 போய்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஒரு நியூட்ரான் ஒரு ஒரு யுரேனியத்தை அடித்து மூணு நியூட்ரானை மாறும்போது அந்த மூணு நியூட்ரான் அடுத்த யுரேனியத்தை அடித்து அது ஒரு மூணு ஒம்பது ஒம்பது ஒரு இருபத்தேழு நியூட்ரானை மாறும் பொழுது வேகம் ரொம்ப அதிகரிக்கும் ஃபஸ்ட்டு போகிறத விட அதோடய வேகம் ரொம்ப ஸ்ப்ரெட் ஆகும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல நான் ஒரு பந்தை போடுறேன் அந்த பந்து ரெண்டாக பந்தாக மாறுது ரெண்டு பந்து மூணு பந்தாக மாறுது மூணு பந்து ஏன்னா இது இதுக்குள்ளேயே நடக்குது அடிச்சு 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 அடிச்சுன்னு வரைக்கும்போது என்ன ஆகும் ஸோ ஆற்றல் வெளியிருக்கும் போது வெப்பம் ரொம்ப இதுவாகும் ஸோ அப்போதைக்கு இது என்ன நடக்குது அப்படின்னா மாட்ரேட் நீங்கள் வைக்கும் பொழுது அந்த நியூட்ரானோட ஸ்பீடை டிக்ரீஸ் பண்ணுறது டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுனா குறைக்கிறது தான் இந்த மாட்ரேட்டோட மேஜர் கான்செப்ட் மேஜர் இதுவே அது வேலையே அதுதான் ஸோ வாட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இதோட ஸ்பீடை கம்மி பண்ண நியூட்ரானோட ஸ்பீடை கம்மி பண்ண இந்த யுரேனியத்துக்கு நடுவில் ஒரு கண்ட்ரோல் ராடுன்னு ஒன்று வைக்கிறாங்க இப்படி வரும் இந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் ராடுன்னு வைக்கிறாங்க கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் கண்ட்ரோல் ராட்ஸோட வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று மூணு ஆச்சு மூணு ஒம்பது ஆச்சு இப்படியே போய்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா என்ன தம்பி நடக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப பல்லாயிரக்கணக்கான ஒரு விஷயம் அப்படி நடக்கும்பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கவே இருக்காது அது இப்படி தான் கண்ட்ரோல் ராடு ஸோ அந்த கண்ட்ரோல் ராடு வைக்கிறதுனால என்ன பிர என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த கண்ட்ரோல் ராடு மேக்ஸிமம் என்ன ஆகும் போரான் யூஸ் பண்ணுறாங்க போராம் இல்லை காட்மியம் இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மெட்டீரியல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நியூட்ரான்களை உட்கவரும் நியூட்ரான்களை வாங்கிக்கும் இப்போ நூறு நூறு நியூட்ரான் சுற்றி இருக்கிற இடத்துல அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது நியூட்ரானாக அப்படியே அப்சார்வ் பண்ணிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன ஆகும் நியூட்ரான்களோட கவுண்ட் கம்மியாகும் ஸோ நியூட்ரான்களோட கவுண்ட்டை கம்மி பண்ணுறது தான் இந்த கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் ராடோட வேலை ஸ்லோ பண்ணுறது தான் அந்த மாட்ரேட்டோட வேலை இது தான் மிகப்பெரிய கான்செப்ட் இது ஒன்று போச்சுனாலும்
ஒரு டர்பைனில் சுத்த விட்டு இந்த டர்பைன் மூலமாக அந்த செடி எலக்ட்ரிசிட்டியாக கண்டுபிடிக்கிறாங்க எலக்ட்ரிசிட்டியை ப்ரொடக்ஷன் இது பண்ணுறாங்க தயாரிக்கிறாங்க மிச்சம் இந்த தண்ணி அப்படியே இருக்குமா இது ஹீட் இது கூல் பண்ணணும் ஸோ இந்த தண்ணி அப்படியே கொண்டு வந்து ஒரு பம்ப் மூலமாக சொல் பண்ணி இந்த கூலிங் தண்ணியை அதுக்குள்ளே ரொட்டேஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த ப்ராசஸ் தான் ரீடாக்ஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ப்ராசஸ் தான் எல்லா அணுக்கருகுலையில் மேக்ஸிமம் அணுக்கருகுலையில் நம்ம இந்தியாவில் ப்ராசஸில் இதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதனால் என்ன தம்பி இப்போ பிரச்சனை வந்துடும் போது நல்லா தான் இருக்குது நல்ல ஒரு செக்யூரிட்டி பர்பஸ் தான் இருக்குது ஸோ ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது அஃப்கோர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ராடு இருக்குது எல்லாமே டர்பின் இருக்குது எல்லாமே ப்ராசஸ்லாம் பக்காவாக தான் போயிட்டு இருக்குது இதனால் என்ன பின் விளைவுகள் ஏற்பட போகுது இதில் ஒன்றுமே கிடையாது அதே நேரத்தில் இந்த ரேஸ்னால் என்ன பாதிப்படைய போகுது அப்படின்னு நீங்கள் அது அடுத்த கட்டத்தை நடந்து வந்தீங்க அப்படின்னா அதை பற்றின ஒரு கிளாஸ் உங்களுக்கு இப்போ நான் சொல்கிறேன் இப்போயே நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ இதனால் என்ன பாதிப்பு நம்மளுக்கு வரும் ஃபுல் கான்செப்ட் உங்களுக்கு ஓரளவு சொல்லியாச்சு இதோட தொடரி நிவீடு மூலமாக வெளியிடப்படும் ஆற்றலை நீராவி ஆற்றலாக மாற்றி அந்த நீராவி ஆற்றலை ஒரு டர்மினை சுற்றி அதன் மூலமாக எலக்ட்ரிசிட்டியை கொண்டு வர்றதா அணுக்கருவுலையோட கான்செப்ட் ம் ஆனால் இந்த தொடர் இணைவை தொடர் இணைவை இந்த தொடர் இணைவை ஒரு வேலை ஒரு வேலை மிஸ் ஆயிடுச்சு இந்த தொடர் இணைவை ஸ்பிளிட் ஆகி ஏதோ ஒன்று ஆயிடுச்சு வெளியில் லீக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கேள்விக்குறியாக நம்ம நினச்சி பார்த்தோம்னா அது வேற ஒரு லெவலில் ஒரு பாதிப்பு உண்டாகும் அந்த லெவல் வந்து எந்த லெவல் அப்படிங்கிறத தமிழ்நாட்டில் நம்ம யாருக்குமே பாதி பேருக்கு தெரியாது அது யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னா அணுக்கொரு உலைகளை பற்றி பாதிப்படைஞ்சு அது மூலமாக என்ன ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுங்கிறவர்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் மற்ற யாருக்கும் வந்து அணுக்கொரு உலைனால என்ன பாதிப்பு இருந்துட போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி விட்டுருவாங்க இதோட பாதிப்பை வந்து நம்மளை எண்ணி பார்க்க முடியாத ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அதோட காரணம் முதல்ல என்ன ம் இது பாதிப்புனா முதல்ல எந்த மாதிரியான பாதிப்பு புற்றுநோய் உருவாக்குமா அவ்வளோதானே அதனால என்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இதோட உண்மையான பாதிப்பு என்ன அப்படிங்கிற பட்சத்தை தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் இது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு போர்ஷன் இது ம் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயத்தை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் மற்றபடி நானாக எதுவும் கண்டெல்லாம் ஒன்று பிடிக்கல நான் இன்டர்நெட்லேயும் நான் யூடியூப்லேயும் நான் சர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்ச விஷயத்தை உங்களுக்கு ஒரே இடத்துல சொல்ல போகிறேன் அவ்வளோதான் மற்றபடி வேறு ஒன்று கிடையாது சரிங்களா ஸோ இந்த ஆல்ஃபா ரேஸ் பீட்டா ரேஸ் காமா ரேஸ் போதில் அதோட ட்ராவலேஷன் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ரேஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஆல்ஃபா ரேஸோட இது தூரம் கம்மியாக தான் இருக்கும் இந்த ஆல்ஃபா ரேஸை எதை வச்சு தடுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு பேப்பரை வச்சு தடுக்கலாம் பேப்பருக்கு மேலே இது ட்ராவல் ஆகாது சார் ஆல்ஃபா ரேஸ் பீட்டா ரேஸ் எதை வச்சுருக்கோம்னா ஒரு அலுமினியம் இது பேப்பர் இந்த பேப்பரையும் இது தாண்டி போகும் எது பீட்டா ஆனால் அலுமினியத்தை தாண்டி போகாது காமா ரேஸ் பேப்பரையும் தாண்டும் அலுமினியத்தையும் தாண்டும் இந்த சைடு லெட்டு லெட்டை தாண்டி போகாது லெட்டோட ஸ்டாப் ஆயிரும் ஸோ இது என்ன தம்பி இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன தம்பி சம்மந்தம் அப்படின்னா இது அப்படியே இன்னொருத்தோட கம்பேர் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ எது பேப்பரை விட்டு தாண்டாதோ நம்ம இது இது அப்படியே நான் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம உடம்போட ஸ்ட்ரக்சர்னு வச்சுக்கோமே இப்போ உடம்பு இப்படி இருக்குன்னு வைங்க ம் இது கை ஓகேவா கை மாதிரி இது குடல் இல்லை ஆர்கன் ஏதாவது ஒன்று நுரையீரல் ஏதோ ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரியா இப்போ இந்த ஆல்ஃபா ரேஸ் எப்படி பேப்பரோட நிற்கிதோ இந்த ஆல்ஃபா ரேஸ் நம்ம நம்ம தோல் வழியாக வந்துச்சுன்னா தோலுக்கு மேலே உள்ளே போகாது தோல் இன்சப் பண்ணி உள்ளே போகாது அதோட ஸ்டாப் பீட்டா ரேஸ் என்ன பண்ணணும்னா இதோட டிஷ்யூ டிஷ்யூனா திசு செல்களின் கூட்டமைப்பை திசுன்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ நம்ம செல்களில் இருக்கிற திசுவோட இது நின்றும் இதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இந்த காமாரேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அவங்க மட்டும் தான் எலும்பெல்லாம் தாண்டி ஆர்கான் வரைக்கும் தருவோம் ஆர்கான்னா நுரையீரல் டூ லூஸுக்கு எல்லாத்தையும் போய் அடிப்பாகுங்க இந்த காமாரேஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் வந்து நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறது ஆல்ஃபா பீட்டா காமாரேஸோட ட்ராவல் பண்ணுறது புரியுதுங்களா சரி ஓகே ஃபைன் சரி இந்த கதிர் இயக்கம் வெளியிட்டால் அந்த கதிர் கசிவு ஏற்பட்டால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறபடி போய் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனால் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஏற்கனவே நடந்திருக்கா நம்ம நான் நம்ம நாட்டு மட்டும் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது கண்ட்ரியில் இல்லை இந்தியா உலகத்தில் வேறு எங்கே இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை கிச்சனை நடந்திருக்கா அப்படின்னு உட்காந்துட்டு சர்ச் பண்ணி பார்த்தா இந்த நைன்டீன் எயிட் நைன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் கண்டுபிடிச்ச கதிரியக்க தனிமம் நான் ஏகச்சி பெக்ரல் கண்டுபிடிச்சார் அவர் அவர் நல்ல விஷயத்துக்கு தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இதுவுமே இப்போ நல்ல விஷயத்துக்கு தான் போய்கிட்டு இருக்குது இதனால் பாதிப்பு எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணமாக ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு அதை நான்
இது ஒரு தௌசண்ட் இது ஒரு தௌசண்ட் இது ஒரு தௌசண்ட் 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 மெகா வாட்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் மெகா வாட்ஸ் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ரஷ்யாவில் ரஷ்யா தான் அணுக்கு உள்ள இம்ப்ளிமெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட்டே பண்ணி கொண்டு வந்தது ஸோ அந்த செர்னாபிலுங்கிற இடத்துல இதை வச்சுருந்தாங்க இது முதல்ல எப்படி வெடிச்சிச்சு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அந்த டர்பேனை சுற்றுறதுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் ராடுன்னு ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று போட்டேனே கண்ட்ரோல் ராடு இங்கே இருக்கும் இதுக்கு நடுவில் யுரேனியம் இருக்கும் இதுக்குள்ளே தண்ணி இருக்கும் இது கூல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இது தடுத்து நிறுத்தும் இதில் என்ன என்ன பிரச்சனை தரல இதில் இருக்கிற அழுத்தத்தின் காரணமாக ஏதோ காரணமாக இந்த இது ஓப்பன் ஆகி இந்த இந்த ராடு கண்ட்ரோல் ராடு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இந்த கண்ட்ரோல் ஆர்டர் ஒர்க் என்னன்னு சொன்னேன் கண்ட்ரோல் ஆர்டர் ஒர்க்கு ஒன்றும் இல்லை சார் அது நியூட்ரானை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது நியூட்ரானை நூறு நியூட்ரானை ஒரு ஐம்பது நியூட்ரானை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இது ஓப்பன் ஆகி வெளியில் போனதுனால இங்கே இருக்கிற நியூட்ரான் பல நியூட்ரானை வந்து மிகப்பெரிய ஒரு தொடர் வினையாக நடக்குது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஸ்டாப்லாம் ஒன்று பண்ண முடியாது அது முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு விஷயம் ஒன்று ப்ராசஸ் ஒன்று நடக்குதுன்னா அது பாடு கடிச்சிட்டே இருக்கும் அந்த ஸ்பைட் மேன் படம் பார்த்தீங்களா கடைசி இந்த எட்டு கால் பூ எட்டு கால் வச்சு ஒரு ஒரு வில்லன் ஒருத்தன் வருவானே ஒரு ரவுண்ட் டவுன் வைப்பானே எல்லாமே இல்லை ஏன்னா இழுத்துக்கிட்டே போகுமே அந்த ஊரே அதுக்குள்ளே போகுமே அந்த மாதிரி அதுதான் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதாவது இது தொடரி அது வந்து இது வந்து எப்படி சொல்கிறது ஒரு தொடர்ச்சியான நிகழ்வு இதை நிறுத்துறது கஷ்டம் அதுக்கு தான் அந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஸ்ப்ளிட் ஆகி ஸ்ப்ளிட் ஆகி ஸ்ப்ளிட் ஆகி ஸ்ப்ளிட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் பொழுது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஹீட் வந்துருச்சு ஹீட்டை தாங்க முடில ஹீட்டை தாங்க முடிலன்ட்டோனே இந்த நாலாவது உள்ள வெடிச்சிருச்சு சரிங்களா வெடிச்சு முடிஞ்சிருச்சு வெடிச்சோடனே என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த கவர்மெண்ட்டு அங்கே இருக்கிற பீப்புள்ஸுக்கு விபத்துனு ஒரு நடந்திருக்கு இந்த இடத்த விட்டு கிளம்புங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்றாங்க சரிதானே சரி இது அணைக்க அப்போவே வந்து பதினஞ்சாயிரம் ஹெலிகாப்டர் கொண்டு வந்து இது மேலே மண் இதையும் போட்டு கொட்டியிருக்காங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அந்த பாதிப்பு எந்த லெவலுக்கு போகுங்கிற சொல்கிறேன் இதை நடந்த ஊத நடந்த வந்து க இதை வச்சு எடுத்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த விதை தான் நம்மளுக்கு தேவை ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது வந்ததுனால அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நூறு கிலோமீட்டரில் இருந்து ஆயிரம் கிலோமீட்டர் இருக்கிற மக்கள் பாதிப்படைஞ்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பல லட்சம் மனக்கள் செத்துருக்காங்க எப்படிரா சாவாங்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியல பாதிப்பு பாதிப்புன்னா எப்படி பாதிப்பு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரேடியேஷன் வந்து நம்ம உடம்புல பட்டுச்சுன்னா இந்த ரேடியேஷன் நம்ம படுறதுக்கு மில்லி செர்மிக் மில்லி செர்மிக் அப்படிங்கிற அளவுகளை வச்சு தான் அளக்கிறாங்க மில்லி செர்மிக் ஐ திங்க் ஸோ அது மாதிரி தான் வரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஃபோரில் இருந்து த்ரீ மில்லி செர்மிக் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம உடம்புல படலாம் வருஷத்துக்கு இதில் படுற முக்காவாச்சி ரேடியேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இயற்கையானவை ஆனால் இதிலேருந்து வேரியேஷன் ரேடியேஷன் வந்தது எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூணு கோடி மூணு கோடி ரேடியேஷன் இந்த இடத்துல இந்த இந்த இடம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு போய் பார்த்தோன்னா நீங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணுங்கள் நீங்களாக சர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிங்க நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் செர்னாபில் எஃபெக்ட் அப்படின்னு மட்டும் அடித்து பாருங்கள் அதில் அதில் ஒரு எஃபெக்ட்னால என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் புற்றுநோய் மட்டும் வராது மரபணு மாற்றம் ஏற்படும் ஒரு பிள்ளை வந்து நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க நீங்கள் கார்ட்டூனில் என்ன கார்ட்டூன் நெக்வரில் அந்த வித்தியாச வித்தியாசம் மனிதர்கள் எல்லாமே அங்கே ஒரு ஒரிஜினாக இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் அதை பார்த்தா நம்மளுக்கு கண்ணீர் மட்டும்தான் வரும் ஒத்த கண்ணில் வந்து ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு ஒருத்தருக்கு வந்து கை வளரவே இல்லை இந்த கை வளர்ந்துருச்சு ஒருத்தருக்கு வளர்ச்சியே இல்லை ஒருத்தருக்கு மண்டை மட்டும் பெருசாகிடுச்சு கை கால் காலே கிடையவே கிடையாது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நடக்குன்னு சொல்கிறோம்ல ஸோ இன்னும் எப்போ நடந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் நடந்துச்சு கிட்டத்தட்ட இன்னமும் இப்போ என்ன ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இன்னும் இருபது வருஷத்துக்கு அந்த இடத்துக்கு அந்த இடத்துல யாரும் போகக்கூடாதுன்னு இந்த கவர்மெண்ட் வந்து ரிஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியா வைக்கிருக்காங்க இன்னும் எத்தனை வருஷத்துக்கு இருபதாயிரம் வருஷத்துக்கு இருபதாயிரம் வருஷத்துக்கு இருபது வருஷம் இல்லை இருபதாயிரம் வருஷத்துக்கு அப்போ நடந்தது இன்னும் இருபதாயிரம் வருஷத்துக்குள்ளே போகல இன்னும் இங்கே ரேடியேஷன் இருக்கான் இந்த இடத்துல ஒரு நபர் போயிட்டு நின்று பத்து நிமிஷம் நின்னார்னா சாகிறது கன்ஃபார்ம் ஸோ இது ஆர்கனை தாக்கி நம்ம ரேடியேஷனில் மரபணு சிதைவை உண்டாக்கி நம்ம எப்பேற்பட்ட நம்ம சந்ததி மட்டும் இல்லாமல் அடுத்த சந்ததியை மாற்றப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இந்த இடம் வெடித்ததுக்கு பக்கத்தில் இந்த இடம் படித்தது பக்கத்தில் ஒரு காடு இருந்துச்சு அந்த காடு செம்மரை காடாக நாசமாக போச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கி
ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம் ரேடியேஷன் வருது பாதிப்பு உண்டாகும் ஆமாம் பாதிப்பு உண்டாகுது யாரோட போகும் என்னோட போகும் கார் ஓட்டுறோம் ஆக்சிடென்ட் ஆகும் சாவோம் யாரோட சாவோம் ஓட்டனோட சாவோம் ஆனால் இது பாதிப்பு அடைஞ்சிச்சு அப்படின்னா இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எஃபெக்டை ஏற்படுத்துங்கிறது மாற்றுக்கிறதே கிடையவே கிடையாது ஸோ இது செக்யூரிட்டியாக தான் இது பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் செக்யூரிட்டியை மீறி ஏன்னா வந்து இப்போ ஒருத்தர் கண்ட்ரோலில் ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா அது கண்ட்ரோல்னு சொல்லலாம் பல்லாயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் ஒன்றுபடுத்தி ஒரு அணுக்கருவுலையை உற்பத்தி பண்ணும்போது ஒரு தொழிலாளர் வந்து ஒரு ஒரு நட்டையோ எங்கேயோ ஒரு மிஷின்லையோ ஏதோ ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டோ ஏதோ ஒன்று அவர் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் பண்ணும்பொழுது அது ஒட்டுமொத்த அணுக்கருவுலையே சிதைவிக்கக்கூடிய ஒரு காரணம் இருக்குது இதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது அதனால தான் இதுக்கப்புறம் வந்தோம் ஜெர்மனி அவங்கெல்லாம் இதை தொடவே இல்லை எப்போ எங்களுக்கு அணுக்கருவுலையும் வேணாம் ஒன்று வேணாம் ஆளை விடுங்கப்பா எங்களுக்கு நாட்டு மக்கள் தான் முக்கியம்னு சொல்லி விட்டுட்டாங்க இதனால நம்ம நிறையா டூ டுவெண்ட்டி வால்ட்டு நிறையா பேர் நிறையா வா கரண்ட்டாக எடுக்கலாம் ஆனால் ஒருவேளை பாதிப்பு அடைஞ்சுன்னா ஒரு ஒரு நூறு கிலோமீட்டர்லேருந்து ஆயிரம் கிலோமீட்டர் பாதிப்பு உண்டாக்குனது இது நான் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பாதிப்புங்கிறது ஒரு சும்மா சொன்னேன் நெட்டில் போய் நீங்களாக போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் செர்னாபில் எஃபெக்ட் அப்படின்னு போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கப்புறம் எங்கேயாவது வந்துச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இங்கே எங்கே ஜப்பானில் ஒரு இது வந்துச்சு சுனாமி வந்துச்சு அப்போதைக்கு அங்கே இருக்கிற ஒரு அணுக்கரு அணுக்கரு உலை விடு இது தாக்க போதும் தெரிஞ்ச அணுக்கரு உலையே மூடிட்டாங்க ஐ மீன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க க்ளோஸ் பண்ணியுமே அதோட ரேடியேஷன் இருந்து அங்கே இருக்கிற மீன் மீன் தொடைய அங்கே இருக்கிற இது பாதிப்படைஞ்சு இன்னும் பாதிப்படைஞ்சிட்ருக்குன்னு இன்னும் நியூஸ் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இது வந்து இது வந்து எது எப்படி சொல்ல போகணும் எப்படி சொல்ல வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 டெக்னாலஜியோ ஒரு டெவலப் பண்ணுறோம் மக்களை பேணி காக்கணும் மக்களை வழக்களுக்காகவே இருக்கணுமே ஒழிய இதனால நம்ம யூசேஜ் வருது அதனால் இதனால் பாதிப்படையும்னா ஒரு வேலை ஒரு ஏதாவது ஒரு அசம்பாவ விதம் நடந்தால் அதை வந்து யோசிக்கவே பட முடியாத ஒரு ஒரு சிந்தனைக்கு யோசிக்கவே முடியாத ஒரு லெவலுக்கு தான் போகுங்கிறது மாற்றுக்கிறதே கிடையவே கிடையாது ஏன்னா இது வந்து அதான் சொன்னேன் தொடர்ச்சியான நிகழ்வு இது ஸ்பிளிட் ஆகிருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது பலவிதமான விபரீதங்களை பலவிதமான ஒரு இதுவாக உண்டாகும் இதனால இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நீர்நிலையில் இருந்துச்சுன்னா நீர்நிலையில் பாதிப்படையும் நீர்நிலை மூலமாக தான் நம்மளுக்கு வாழ்வாதாரம் இருக்குது விவசாயம் அழியும் இப்போயுமே இல்லை சொல்கிறேன் ஒரு இந்த இந்த நீர்நிலை மூலமாக அங்கே இருக்கிற நிலத்தடி நீர் பாதிப்படிக்கும் நிலத்தடி நீர் பாதிப்புனால அந்த இடத்துல வாழ முடியாது ஸோ இது எல்லாம் ப்ராசஸும் அதில் தான் இருக்குது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓரளவு சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுலாம் அங்கே தானே நடந்துச்சு வேறு எங்கேயாவது நடந்துச்சுன்னா ஜப்பான் நடந்துச்சு இப்போ கூட நம்ம தமிழ்நாட்டில் கல்பாக்கத்தில் வந்து வர ஜன போன ஜனவரி மாதம் உண்மை வர ஜனவரி மாதம் அணுக்கசிவு கணநீர் கசிவு அணுக்கரு கசிவு உண்டாக்குறதுனால மூணாங்க ஜனவரி எட்டாம் தேதி மூணாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதுவே எதுவே நடந்திருக்கு ஆனால் இது இப்போ சேஃப்டி பண்ணி மூடிட்டாங்க ஒருவேளை சேஃப்டி பண்ணாத பட்சத்தில் இப்போயுமே கல்பாக்கத்தில் ஒரு சில ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க பாதிப்படைஞ்சதா அப்படின்னு சொல்லி நியூஸ் வருது ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு ஒரு நாட்டு மக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அரசாங்கம் வந்து நமக்கான மக்களுக்கான தேவைகளை பூர்த்தி செய்யணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இது மக்களை வளங்களை பாதிப்படையும் மக்களோட இதை வந்து த பாதிப்படைஞ்சு தான் வா இருக்கணும் அதை மீறி நம்மளுக்கு வேணுமா வேணாமாங்கிறது நாட்டு மக்களும் நம்ம மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஜனநாயக தேசிய ஒருமைப்பாடு மிக்க ஜாதி சமயமிற்ற நேர்மையான மக்களாட்சி கொண்டு வந்த நம்ம இந்தியா அரசே முடிவு செய்யணும் அப்படிங்கிறத நான் அதில் சொல்லிட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு ஓரளவு நீ கிளாஸ் ஓவர்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னு அதை கான்செப்ட் சொல்லிட்டேன் ஸோ கதிரி இயக்கம்னா இவ்வளோதான் அணுக்கரு உள்ளனா இவ்வளோதான் நான் மேபி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட குறைச்சி மிஸ்டேக்காக பண்ணியிருக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் வந்து நீங்களாக வந்து பாருங்கள் புக்ஸில் இருக்கிறத நான் அப்பையும் சொல்லுவேன் எப்போதுமே சொல்லுவேன் கதிரி இயக்க தனிமங்கிறது இது ஒன்றரை மார்க் மட்டும் கிடையாது நம்ம சமுதாயத்துக்கு இருக்குது நம்ம சமுதாயத்துக்கும் நம்ம பாட புத்தத்துக்கும் என்றைக்கி நம்ம லிங்க் கொடுக்குறோமோ அன்றைக்கி தான் நம்ம சமுதாயத்துக்கு அடுத்த கட்ட படி போகும் அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு இத்தோட நான் கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு இது என்ன போகிற உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இது ஃபன் லைஃபின் சிலம்பு ஐஎஸ் அகாடமி உலகம் காத்துட்டோம் உங்களுக்காக இது வரைக்கும் தொகுத்து வழங்கிட்டு இருக்கு நான் காரைக்குடி காட்டி இதே போல அடுத்த நிகழ்ச்சி சந்திக்கும் முறை உங்களிடம் விடைபெறுகிறே